Bueno, y estamos con José Luis. Acá, José, bueno, a vos por ser más joven te tocan todas. ¿Viste que no hay ninguna ventaja ser joven? ¿Te das cuenta vos? <risa> bueno, buenos días a todos y, y bueno, sí, acá estamos con otro, con otro remate para desarrollar el día de hoy. Contame un poquitito, dos segundos del remate anterior. ¿Cómo fue? ¿Te dejó conforme? ¿Bien? ¿O faltó? O sea, con el presente, con respecto al presente, al remate presente, ¿viste que el remate presente La feria pasada, no, lo que pasa es que no, o sea, tenemos que manejarnos con, con no podemos juntar la gente que juntábamos antes y bueno, hay que manejarse con los compradores más estratégicos y, y puntuales para, para que no se amontone la gente. Lo que pasa es que tenemos un, un rubro donde es diferente un remate de Hacienda, donde por ahí con 5, 6 o 10 personas lo, lo, lo haces pero acá tenemos que tener eh, granjas para la parte de ave, invernadero para la parte de lechones, gente para la parte de vacuno, eh, los frigoríficos de lanares, frigoríficos, o, sea, claro. o sea que hay que hacerlo más eh, muy, muy específicamente con determinada gente y nada más, porque no podemos juntar más de 10, 15 personas. Claro, y te lleva otro costo, este remate es otro costo. Y viste, eh, nada, costo, viste, pero bueno, hay que hacerlo, tampoco se puede juntar la cantidad de animales que veníamos juntando. No podemos juntar 800, 1000 cerdos porque no, no podemos juntar tanta gente para que lo compre, pero eh, bueno, hay que adaptarse a, lo, a los tiempos de, de, ¿cómo es? De, de, de la pandemia y haciendo las cosas más, más simplificadamente y bueno, para tratar de, de ir llevando adelante la situación y que esto poco a poco se vaya acomodando y ahí sí después puede volver a hacer lo que, la, juntar la cantidad de animales que hacíamos, pero por lo menos así la gente puede ir sacando malo algo, todo el que tiene 100 puede ir sacando claro, 30, sí, el que sí, tiene, sí. y vamos moviendo un poco todo y... Vos viste que el lechón se atrancó, no sé ustedes en la feria si lo notaron el lechón. Sí, sí, venía trancado. Ahora ahora cambió. El lechón hoy, por ejemplo, no es lo mismo que un mes atrás. El gordo tampoco. Eh, está cambiando. Eh, hay, y bueno, y en estas cosas siempre lo que nos beneficia es como siempre se dice, la escasez. Cuando no hay, eh, ya aparece la gente sin que la invites, aparece, <ríe> aparecen todos a comprar, hay otro interés. Este, entonces, bueno, eso ayuda también. Thank <laughs> you.